നമ്മുടെ പ്രോസസ് കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്ന കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ എയിമ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ടും ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടും ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒന്നുകിൽ ഓവറോൾ മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസ് അതായത് കയറുന്നത് മൊത്തം ഈക്വൽ ടു ഇറങ്ങുന്നത് മൊത്തം അതായത് ഞാൻ അരിയും വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അരിയുണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കഞ്ഞിയുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വേറെ എനിക്ക് മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസ് എടുക്കുക അതാണ് സൊല്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓവറോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അരി വെള്ളം ഈക്വൽ ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് കഞ്ഞി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് വുഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മോയ്സ്ചർ ഈസ് ഡ്രൈഡ് ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോയ്സ്ചർ വാട്ട് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ കിലോഗ്രാം ഈസ് ഇവോപ്പറേറ്റഡ് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ വുഡ് സോ ഞാനിവിടെ ഒരു ഡ്രയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രയറിലേക്ക് ഞാൻ വെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വുഡ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസ് വിത്ത് റിയാക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കെ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ കിലോഗ്രാം ഈസ് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ വുഡ് റേഷ്യോ അല്ലേ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ കിലോഗ്രാം ഈസ് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ വുഡ് അല്ലേ റേഷ്യോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ വുഡിന്റെ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഒന്നുകിൽ എക്സ് കിലോഗ്രാം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം എടുക്കാം കാരണം ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് ഞാൻ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുക ഒരു മെറ്റൽ ബാലൻസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ വുഡ് എനിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വുഡിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം മോയ്സ്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം വുഡ് എടുത്താൽ അതിൽ നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം മോയ്സ്ചർ ആയിരിക്കും ബാക്കി അറുപത് കിലോഗ്രാം എന്തായിരിക്കും ഡ്രൈ സോളിഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ വുഡ് ആയിരിക്കും ആ ഡ്രൈ വുഡിന്റെ എമൗണ്ടിന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ആണ് എനിക്ക് ആൻസർ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം വുഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ എത്ര കിലോഗ്രാം ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാം ഡ്രൈ വുഡ് ആണ് കാരണം നാൽപ്പത് ശതമാനം മോയ്സ്ചർ ആണ് കയറുന്നതിൽ അപ്പൊ കയറുന്നത് ഞാൻ നൂറ് കിലോഗ്രാം ആണ് വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞോ അതിൽ അറുപത് കിലോഗ്രാം ആരുണ്ട് ഡ്രൈ വുഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതേ അറുപത് കിലോഗ്രാം തന്നെയാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക അല്ലെ അതേ അറുപത് കിലോഗ്രാം ഡ്രൈ വുഡ് കാരണം ഡ്രൈ വുഡിന്റെ എമൗണ്ട് മാറൂല വെറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് ആണ് മാറുന്നത് കാരണം കുറച്ച് മോയ്സ്ചർ അതല്ലേ നമ്മൾ വെറ്റ് ബേസിസും ഡ്രൈ ബേസും പറഞ്ഞു കുറച്ച് മോയ്സ്ചർ മാത്രമാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനം മോയ്സ്ചർ ആയിരുന്നു അത് ഇരുപത് ശതമാനമായി ഇവിടെ മോയ്സ്ചർ ഇരുപത് ശതമാനമായി അപ്പോൾ ഡ്രൈ വുഡ് എത്ര ശതമാനമുണ്ട് എൺപത് ശതമാനമുണ്ട് അല്ലെ ഇരുപത് ശതമാനം മോയ്സ്ചർ ആണെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം ഡ്രൈ വുഡ് ആണ് അപ്പൊ അറുപത് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് ശതമാനം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതായത് എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഞാൻ പി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഫീഡ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പ്രൊഡക്റ്റിൽ അറുപത് കിലോഗ്രാം ഡ്രൈ വുഡ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത് ശതമാനം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കാരണം പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഇരുപത് ശതമാനമേ മോയ്സ്ചർ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ബൈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് ബൈ എട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് ബൈ നാല് വരും നൂറ്റമ്പത് ബൈ രണ്ട് വരും എഴുപത്തി അഞ്ച് വരും റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നൂറ് കിലോഗ്രാം ഫീഡ് കൊടുത്തു അതിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തഞ്ചാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വന്ന വാട്ടർ എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇതാണ് ഓവറോൾ മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് തരുന്നു ടോട്
find the flow rate of top and bottom product for 100 kg of feed. Now, we have distillation goal. In the distillation goal, I have feed in the flow rate, feed in the rate of 100 kg. Okay. In the top, we distillate in the bottom, we residue in the top product D, bottom product W. That is the distillation goal. वो ये वाले इला इंदे ये दिन के लोगों का बॉन्ड इप्पन जब बेंसीन आवेद करना है ये वाले इला बेंसीन का कंपोजिशन एक्स डी आना डब्ल्यू रे इला बेंसीन का कंपोजिशन एक्स डब्ल्यू आना फीड रे इला बेंसीन का कंपोजिशन एक्स ऑफ आना सो इंदे रण्ड इक्वेशन विरा ओन एफ इक्वल टू डी प्लस Hundred itu na apa sih aman? Nampak orang boleh hundred itu into point four cia ni. Kalau kita anggini, anak nama kita step tu anak kita ni terus. Jadi, nama kita step tu anak kita ni terus. Hundred itu forty persen ni orang janda forty anak forty equal to d itu point nine plus w itu. Nama kita terus kita itu. Nama kita benzene anak itu kanada. Ela benzene itu kan boleh benzene matra itu kanada. Berapa botol itu le? Tolongin anak tu nyuruh sih aman. Kau baki pati sih aman anak itu kanada benzene w itu point one. So, ini anda orang nama tu equation. This is the random equation. This is the two to solve. If you have one to solve, D is the W. If you have 37, 38, 100, 64, 32, 33, 35, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, D की बारे में 100 माइनस W ओढ़ का, अरिंगले W ने बारे में 100 माइनस D ओढ़ का, पर W इक्वल टू 100 माइनस D, मैंने आने के लिए 40 इक्वल टू D इन्डू 0.9 प्लस 100 माइनस D इन्डू 0.1, तो निम्न लोग ये 0.9 D प्लस 100 इन्डू 0.1 ने चले 10 माइनस 0.1 D इक्वल टू 40, रे दिला अब यानी वाले सब्सट्रेट इधर डब्ल्यू ने बगैर इंदौर तो हंड्रेड माइनस से डी उड़ता वैरान नहीं चाहिए तो नहीं है ओके इन्हीं इधर ले डी के नाम को रिमिच चाहिए थी कोड़े नहीं पॉइंट नाइन डी माइनस पॉइंट वन डी पॉइंट एट डी दें नाल पर ये माइनस पत्तम मुप्पद अब डी कल जो मुप्पद ये डिवाइडेड बाय a triple effective operator is used to concentrate 1000 kg of aqueous solution from a concentration of 25% is solute to 75% is solute. Assuming an equal amount of vaporization each effect, weight of solution entering the second and third effect. Now, we have a triple effective operator. We have to balance the balance of the single effect F is equal to V plus L. First effect is vapor. Second effect is V1 plus V2 plus L2. Third effect is V1 plus V2 plus V3 plus L3. Ready? Now, this is V1 and this is V2 and this is V3. I will add feed. Now, I will add the product to the next one. L1. Then, second is the product to the third one. Now, this is L3 and this is L2. Okay. In this solute balance, it is simple to say fx of equal to L1 xL1, that is equal to L2 xL2, that is equal to L3 xL3, that is solute balance. So, first effect is this, second effect is this, third effect is this, third effect is this. Then, third effect is this, then, fx of equal to L3 xL3. Okay, so, feed is this, I have 1000, that is 20, that is 0.25. प्रोडक्ट L3 आदि लत्र समाना एडवांस जी समाना वो पॉइंट टू फाइव डिवाइड बाय पॉइंट सेवन फाइव और इंबा वन बाय थ्री अब ताउसेंड बाय थ्री और इंबा L3 और यो मोनोटी मोपती मोन अड़का गे थ्री थर्टी थ्री वो इंदे दान इंदे 
ഓവറോൾ മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസ് എഫ് സി ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് എൽ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് വി ആക്കാൻ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാപ്രൈസേഷൻ ഈച്ച് എഫക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വി വണ്ണും വി ടു വി ത്രീ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ വി വണിനും വി ടുവിനും വി ത്രീക്ക് പറഞ്ഞാൽ വി കൊടുക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ത്രീ വി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ത്രീ വി പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ തൗസൻഡ് മൈനസ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാണ് ത്രീ വി അപ്പൊ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ബൈ മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇതും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇതും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓക്കെ സോ ഞാൻ തൗസൻഡ് കൊടുത്ത് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയാൽ ബാക്കി ഇത്രയും ഉണ്ടാവും എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ആള് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയാൽ ബാക്കി ഇത്രയും ഉണ്ടാവും ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഇതാണ് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആള് ഇയാളെ രണ്ടാളെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൽ വണ്ണും എൽ ടു അല്ലെ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എൻ്ററിങ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് എഫക്ട് സെക്കൻഡിൽ കയറുന്നതും തേർഡ് കയറുന്നതും സെക്കൻഡ് കയറുന്ന എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് തേർഡ് കയറുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഓക്കെ ഇത്രയിൽ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മാക്സിമം പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന എഴുതും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒരു മിനിറ്റ് പോയത് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവ ഓപ്പറേറ്റർ കേസ് ഇത് ട്രിപ്പിൾ എഫക്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് സിംഗിൾ എഫക്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാ എഫ് സി ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് വിയും അതേപോലെ എഫ് എക്സ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എൽ എക്സലും ഇത്രയും ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് എഫ് എക്സ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എൽ എക്സിൽ നിന്ന് എൽ കിട്ടും എഫ് സി ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് വി നിന്ന് വിയും കിട്ടും ഓക്കെ ആക്യൂ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കാർബണേറ്റ് ബൈ വെയ്റ്റ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കാർബണേറ്റ് ഈസ് റിക്കവേർഡ് ആസ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ടെൻ എച്ച് ടു ബൈ ഇവാപ്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് സബ്സിക്വൻ കൂളിംഗ് ടു ടു സെവന്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ദ സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അറ്റ് ടു സെവന്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ഈസ് നയൻ വെയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ട്രീറ്റഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോമഡ് അപ്പൊ ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് ഇതൊരു ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ആണ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫീഡ് കൊടുക്കും ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യും ദൻ ബാക്കിയുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മദർ സൊല്യൂഷൻ ഇനി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ക്രിസ്റ്റലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വാട്ടറിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഓവറോൾ മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് സി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ആൻഡ് എഫ് ഇൻ ടു എക്സ് എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു എക്സ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓവറോൾ മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസ് കയറുന്നത് എഫ് ഇറങ്ങുന്നത് ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഇനി അതിലുള്ള സൊല്യൂട്ടിന്റെ എമൗണ്ട് നോക്കിക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് എക്സ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എഫ് ഇന്റെ എക്സ് എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബണേറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു വൺ ഇന്റെ എക്സ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബണേറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് ഡബ്ല്യു ടു എക്സ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള കാർബണേറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് അപ്പൊ കയറുന്ന കാർബണേറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇറങ്ങുന്ന കാർബണേറ്റിന്റെ സമ്മർ ഇതാണ് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി എന്നോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ഹിന്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫുൾ ഇക്വേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ എനിക്ക് ഡബ്ല്യു വണിന്റെ എമൗണ്ട് ആണ് വേണ്ടത് ഇനി എക്സ് എഫ് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഓക്കെ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്റെ ഇറങ്ങുന്നതിലെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൊല്യൂഷന്റെ ആണ് അപ്പൊ സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ടു ആണ് സോളിബിലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡബ്ല്യു ടു ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ നയൻ എക്സ് ടു ഇസ
എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബണേറ്റ് ഈസ് റിക്കവേർഡ് ആസ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ടെനസ് ടു ഇതാണ് ഹിന്റ് പെട്ടെന്ന് തീരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരുപാട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതായത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അതല്ലാതെ ഇതേപോലെ ചെറിയ ഹിന്റ് തന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ എക്സ് എഫ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും എക്സ് വൺ എക്സ് ടു തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്ലേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത പോലെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം അതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാന്ന് അല്ലാതെ ചോദിക്കാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബണേറ്റ് ഈസ് റിക്കവേർഡ് ആസ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ടെൻ എച്ച് ടു ഒ അതായത് എൻ്റെ ഫീഡിൽ എത്ര ശതമാനമുണ്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഫീഡിലുള്ള സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് എക്സ് എഫ് ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എഫ് എക്സ് എഫ് ഈക്വൽ ടു ഏതാ എവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബണേറ്റ് ഈസ് റിക്കവേർഡ് ആസ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ടെൻ എച്ച് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എഫ് എക്സ് എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ എക്സ് വൺ ഇതാണ് എനിക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഹിൻറ്റ് അപ്പോൾ എഫ് എനിക്കറിയാം എക്സ് എഫ് എനിക്കറിയാം എക്സ് വൺ എനിക്കറിയാം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡബ്ല്യു വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത്രയും ചെയ്യാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബണേറ്റ് ഈസ് റിക്കവേർഡ് ആസ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ടെൻ എച്ച് ടു ഒ ബൈ ഇവാപ്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എഫ് എക്സ് എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സോ ട്വൽവ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ചെയ്താൽ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ പന്ത്രണ്ട് വരും ഇത് നമുക്കറിയാലോ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിന്റെ എൺപത് ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ആണ് ഡബ്ല്യു വൺ വരാം നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റേജിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീയിലേക്ക് പോകും പന്ത്രണ്ട് ബൈ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ചെയ്താൽ അപ്പൊ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ചെയ്താൽ കുറച്ച് കുറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ത്രീ സോ ദിസ് ഇസ് ഡബ്ല്യു വൺ ഓക്കെ അല്ലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫോമിഡ് സീക്കൽ ടു ഓപ്ഷൻ എ തേർട്ടി ടു പ